10 click per raccontare Varisto Beccalossi. Partiamo dalla prima foto che riguarda la tua infanzia. Quanti anni avevi qui? Ciao. <ride> Sai che non mi ricordo quanti anni? Boh, 12. Il primo premio mi ricordo, l'oratorio. L'oratorio? Dove sono nato, San Polo, e c'erano le foto di Rito e mi hanno dato questa coppa, pallone, miglior giocatore mm -hmm. di un torneo. E lì è stata la prima mezza soddisfazione perché mezza perché poi insomma ci sarà un percorso abbastanza fortunato. A che età hai incominciato a giocare? Sfasciando <ride> i vasi di fiori nel giardino di casa direi nove anni, nove, dieci e da lì insomma sempre giocando contro le pareti, avendo il pallone tra i piedi e, e andando a scuola che però non ero molto portato però insomma la crescita giovanile è venuta sempre col pallone tra i piedi. Poi, seconda fotografia, qui siamo un pochettino più avanti. Sì, perché nella faccio un passaggio dall'oratorio. Delle... Esatto, hai la maglia del Brescia. Brescia. L'oratorio, salto nelle giovanili del Brescia, in un campo bellissimo, pieno d'erba, perché allora sì. sono i campi. Si vede, si vede tra l'altro nella foto, <ride> nel dettaglio migliorare, dell'erba. Migliorare i piedi soprattutto. No, lo sottolineo perché secondo me è stato molto importante giocare e crescere in mezzo a quei campi lì, perché poi crescendo, avendo la fortuna di trovare campi in erba molto belli, la tecnica che tu assimilavi giocando su un campo pesante o allenandoti su un campo duro come era quello, trovavi più facilità. Senti, anche il babbo qua. Sì, questo, nel, in fondo che osserva da lontano. Senti, <ride> ehm, di quel Brescia, ovviamente hai incontrato tanti ragazzi, c'è ancora qualche compagno che magari ti è capitato di rivedere? Ma li vedo, li vedo spesso, tra l'altro uno si arrabbia un po' perché lo uso nelle lunghe distanze, che insomma ha un'attività commerciale a belle macchine. Un compagno di trasferta. Alfredo Savoldi, che tra l'altro è milanista, che quando c'è da fare qualche trasferta lui mi accompagna, di fatti le multe, i punti che gli tolgono la patente. Perché sarà felice di glielo faremo avere l'intervista così. Così. <ride> così almeno si rende conto del Comunque, perché è, è compagno di viaggio. Perché è stato il mio primo compagno nelle giovanili e va sempre insieme e ci rivediamo tuttora che abbiamo un'età avanzata. Hai fatto anche l'esordio con il Brescia in Serie B, giovanissimo. Fatto a 16 anni, sì, è stato tutto. Che ricordo hai di quella partita? Mi ricordo che la cosa strana è, insomma, a 16 anni mi marcava un, un giocatore che era il doppio di me fisicamente. E pronto e via, è arrivata una palla e gli ho fatto un tunnel, era Catanzaro Brescia. E già e anche questo, il campo... Campo difficile, insomma, il calore del pubblico del sud era caldo. E niente, questo qua mi ha tirato una, una randellata e mi fa la prossima volta che, che mi fa ancora un colpo del genere ti butto a soverato. Altra località mia, della... Però la mia preoccupazione non era tanto la botta, sono andato da un mio, da un mio compagno e ho detto scusa ma dov'è Soverato? Mi fai giù a 30 km, non l'ho più presa, sono arretrato 30 metri. E, e la prima partita invece al Rigamonti te la ricordi? Al Rigamonti no, perché sono partito subito titolare e mi ricordo che c'erano le manie, io avevo la mania delle scarpe, le allora le teppa sporco, la V bianca davanti, avevo fatto gli occhietti, siccome una partita avevo fatto gol e su quella V bianca avevo messo due occhietti e da lì mi sono trascinati per un anno facendo 6 o 7 gol tra l'altro con la stagione lì. E poi un bel giorno ti chiamano da Milano? No, no. mi chiamano. Ti chiamo, com'è andata? È andata che ho voluto venire all'Inter a tutti i costi, perché la mia società, il Brescia Calcio, mi aveva venduto a Genova. Ah, ecco. E ho dovuto rifiutare il trasferimento a Genova, che era in Serie B, per poter venire all'Inter. Infatti mi arrivò una chiamata da Milano, dicendomi non firmare per nessuno, perché guarda che, che il Brescia ti ha venduto a Genova, perché aveva più, diciamo, prendeva più giocatori e più soldi. <coughs> Mentre invece l'Inter aveva fatto un'offerta di solo soldi, però alla fine sono riuscito a venire a Milano, insomma. E... Questa è una foto eh, che tu hai scelto perché quarto... sei un po' modesto, no? E quindi ti piaceva comparire sul tabellone dei marcatori. No, Lo dico no. io, sì. E non... No, va interpretata, no. che facevo sì. dei pisolini. Sì, sentiamo. Però essendo arrivato in un grande stadio, era... Cioè, mi sono fermato dieci minuti a vedere quel tabellone lì perché dicevo ma il mio nome è lì ecco infatti vedi quindi, quindi vedi che torniamo alla modestia <ride> no? e al fatto di no ma la, la, la vivevo perché come faceva una impressione cosa, insomma, cioè, ti... perché la mia tu lo sai adesso se <ride> insomma 
Cioè io arrivo a Milano dopo grandi, grandissimi campioni, cioè i Suarez, i Corso, i Mazzola, cioè uno con il mio cognome, la prima cosa è sempre stata dove, dove vado, dove arrivo. E invece essere riuscito a ritagliarmi un piccolo spazio in quegli anni lì, secondo me è stato un motivo di grande soddisfazione. Altra foto è in quell'indimenticabile derby, eh. perché insomma anche per tutti i tifosi quando si fa il tuo nome, la prima cosa che dicono allora, tutti, i due gol nel derby. Eh, Vabbè, eh, insomma, i gol ne hai fatti, però <ride> voglio dire, il no, associano quasi... subito no? l'uomo derby della stagione. Sì, lì è stata una soddisfazione incredibile. Perché, Poi di vabbè, destro. Non... Sì, era una cosa istintiva, <ride> non si sapeva mai. È arrivato sto cross dalla destra e sato di interno. E ho... ho anticipato un po' i difensori e sorpreso Albertosi. Però la cosa bella è che tu ti rendi conto del derby cosa vuol dire dopo, cioè tu arrivi carico, speri di fare una grande gara, però mi ricordo che trovavi il salumiere milanista che ti voleva dare il prosciutto non buono perché gli avevi fatto due gol, andavi dal giornalaio, l'interista era tutto, cioè come si vive a Milano prima e dopo il derby, è una cosa che mi faceva sballare perché la faccia del salumiere con l'orecchia appena dietro all'orecchio che mi dice beh che avevi fatto due gol oggi prosciutto Niente. te lo do proprio tra l'altro visto che siamo andati sull'argomento prosciutto e cibi alimentazione, <ride> alimentazione. in questa fotografia c'è un signore che eh, cercava perché non so che risultati poi sì, li ha ottenuti con insistenza <ride> che è Bersellini sai che Qui, insomma, il mio compagno di viaggio ottavo i suoi fianchi perché chiaramente a 22 anni non sempre le cose si capiscono e lui questi esercizi me li faceva fare perché diceva essendo bravo in dribbling con più ero sciolto quei fianchi con più riuscivo ad andare meglio la preparazione fisica era importante ma ha tenuto anche una settimana in ritiro, mi ricordo, da solo alla pilotina e la domenica fece una grande gara in Terlazio con un gol all'incrocio dei pali, azione personale e al martedì mi chiama nello spogliatoio e mi fa Becca, ecco, tu per raggiungere il massimo ti devi comportare come ti sei comportato questa settimana e la mia risposta mi ricordo, detto, mister, ma che posso stare qua alla pilotina dal martedì alla domenica in ritiro tutte le settimane, però grande personaggio e... Ti capita ancora di, di incrociarlo? L'ho di... incrociato, l'ho visto e è sempre un piacere perché a distanza di anni capisci cosa lui cercava, oltre che insegnarti il calcio, cercava di farti capire come ci si comporta anche fuori dal campo. Parentesi nazionale. Qui vediamo un mix di titoli, di reazioni, Beccalossi la strada giusta, Bernardo ah, sì, ascolta, mi la io la Spagna. Com'era vivere quelle vivere... giornate, quelle settimane, immagino, di vigilia magari al campionato del mondo, no, sapendo di bene. essere... È stato dopo? No, essendo, sapendo di non essere nel gruppo. Trombato ecco. così prima. No, beh, l'avrei saputo un po' prima, mi auguro. No, non, non hai saputo mai niente. Proprio... I messaggi sono stati mm. chiari e sempre stai tranquillo, non far polemiche che farei parte del gruppo. Quando invece la settimana prima ci fu un'ultima amichevole a Napoli, me la ricordo ancora, Italia e Lussemburgo, fu convocato marocchino, lì mi sono sentito preso, preso in giro, insomma. E da lì il primo giornalista che allora non si usava neanche convocare conferenze stampa, il primo giornalista che mi ha chiamato mi ero scagliato dicendo io posso rispettare le scelte di chiunque perché ognuno ha un ruolo, certo. e... però quello che non mi andava è che sono stato preso in giro per sei o sette mesi e poi alla fine senza che nessuno mi avesse detto niente sono stato tagliato fuori così. Però anche lì... Poi dopo? Da... Come è stato? Perché Ho usato a Monte Carlo a fare l'opinionista. <ride> Però dico, non, non l'ho vissuta male perché sono stato via un po' di giorni, mm. vedevo le mie partite, mi ricordo la vetrata, vedevo Monte Carlo che non è male. Se tu dici, male. insomma non cioè, è andata perso, poi... Ho perso qualcosa di qua, c'era un bel movimento. Certo, ma immaginiamo, il principato era quel tempo. Io dal paesello, tu lo sai che sono eh. andata lì anche te, insomma era... E ho preso la cosa positiva, l'unica cosa che mi incantava troppo a guardare il panorama. E qualcuno mi diceva, guarda che devi fare la seconda voce, Quindi magari... devi parlare delle partite, però a me non l'ho messo. Senti, ma poi quando hanno vinto, rosica un po', si rosica ma non, un po' di... No, no, non... cioè no. tu mi conosci, non... cioè, magari mi dispiace no, ma di non normale, essere... ma credo sia una cosa normale, nel senso... Ma non ho mai avuto no. senso di, di, di che, che ne so, cioè... 
No, era, era una parentesi che non ho sofferto neanche, neanche dopo, perché dico, la mia carriera è stata bella, sono stata una persona fortunata, mi sono mancate delle cose, fa niente, però è troppa la positività che ho avuto rispetto alle cose negative. Questa foto mi riguarda anche direttamente, non è stata chiesta l'autorizzazione, però no, non Hai fa Hai firmato la liberatoria per... Cioè, sì, una volta una... che rido io te che <ride> dice anche Sì, ma io sono... Dire. Sì, sì, si può dire, ma tra l'altro è una mia caratteristica, non, non sorridevo quasi mai nelle eri fotografie, ero molto felice di stare in braccio a te. Tra l'altro sì. ci accomunano anche i riccioli, come si può vedere. Che tu non hai mai voluto. Io assolutamente no. Invece c'è cioè, il modello Branduardi e Cocciante, per me va bene sì. proprio. Sì, sì, benissimo. Eh, che, che si dice di sta foto? Eh, questa foto è... <ride> Vabbè, è bello. Eh, cioè, insomma, perché ci sono io, insomma. Eh. Ci sei te, poi Siamo dopo, sinceri. Cosa devo dire? Cioè, eh, non lo so, l'hai scelta tu la foto. La non vorrei fare io per un, dire, un, un siparietto stato... familiare perché non so. No, eh, lì ho lavorato bene perché poi cioè. crescendo mi sei cresciuta nel modo, nel modo giusto. Con l'Inter. Meno male. Poi gli altri aspetti tu gli dici che se... Stare. <ride> chi se ne frega Avevo meglio. paura che mi pigliassi una strada diversa, invece quando ho visto che da lì poi ti ho messo la maglia dell'Inter, sì. ti ho portato la pinettina seduta al cioè, palo della porta. Tra sai che io rinnegavo anche Marassi. E preso anche la botta no, no. <ride> Quando sono andato a Genova non volevi no, venire a Genova. No, assolutamente, sempre rivendicato San Siro perché era lo stadio più bello, la quindi volta, visto... La prima volta quando ah. sei venuto a Genova, perché stadio è questo qua, non sì. farti sentire che... <ride> eh, ma io sono eh, abituato a San Siro e... Ero abituata bene, quindi effettivamente detto, almeno, con rispetto per Genova, però... Se, se si potesse eh, tornare indietro, eh, lo so, a San Siro, lo so. però non era più possibile. Vabbè, eh. insomma, ci siamo ritornati in un certo senso. No, qua Qui c'è un amico, direi, prima di tutto, al di là del cantautore, poeta, possiamo definirlo in mille e Interista, parole. lui quando era qui in Decibel... Che è Enrico Ruggeri. Enrico Ruggeri, l'ho portato alla Pinettina, mi ricordo che c'era l'allenatore Gigi Radice, in Milanese lo fa, poi becca, ma che ti è importante, ecco lì, un mio amico cantante. Sì, perché era la versione esatto, punk. Esatto, era, era punk Enrico. E niente, l'ho fatto allenare con noi perché gli ho detto è, è interista, avrebbe un sogno nella sua vita fare un allenamento con noi. E l'ho fatto fare allenamento con la prima squadra dell'Inter vicino a me, poi abbiamo fatto la partita e lui ha fatto un gol. E la bellezza di 35 anni che giochiamo su questa cosa, che lui è convinto di, di averlo fatto in modo regolare. Io che continuo a dire Guarda che... Guarda che è stato un gesto di carineria. Che l'abbiamo fatto eh. fare. E, e, e prima che finiremo i nostri giorni dovrò dirgli la verità, perché lui pensa una cosa, io gliene dico un'altra. Tra l'altro so che quando giocate c'è questa contesa anche del numero 10. Sì, sì, perché lui, lui non può sì. rinunciare al 10. In ah, due spesso fatto... non si può giocare. <ride> no, infatti io... <ride> Io avevo lasciato il numero 10, io mi prendo il numero 8 che praticamente quando ero giovane è il mio numero preferito. Era Beh, era quindi 8. insomma abbiamo risolto anche quello. Una delle ultime foto invece ti vediamo in versione commissario perché giusto per non farci mancare nulla abbiamo tentato anche l'avventura. No, tentato. No, tentato, no, ma con grande successo devo, devo dire perché no, è stata una delle avuto... serie più seguite su Rai 2. È stata una bella cosa perché credo <ride> quindi... nella, nella vita di... Cioè noi abbiamo delle opportunità, delle ma neanche esperimenti, però si creano delle situazioni dove eh, ti propongono una cosa, lì c'era Savino, c'era DJ Angelo, mi sono portato Antonio Cabrini, per registrare due minuti tu sei venuto una volta, sei stato una, giornata. Un, una giornata, una giornata per fare allora, due minuti. C'è sempre da imparare, però le cose dietro è stata un'esperienza bellissima, tra l'altro è andata è andata molto bene perché io non mi ricordavo mai niente, però c'avevo Cabrini davanti col gobbo e mi suggeriva anche loro. però è stata un'esperienza bella perché insomma una nazione presa così spontanea BNSI, British Investigation okay, anche un po' eh. di internazionalità esatto. senti ma questo rapporto con Cabrini è nato negli ultimi anni ma con... perché insomma si siete stati un po' rivali, no? Sai, Juve Inter, comunque c'era questo gruppo. No, e Juve che... Inter c'è, va rivali in capo così. E, e, e quando nella sua zona si andava poco perché andava a 3.000 all'ora. Cioè, veramente sulla fascia, oltre che essere bravissimo tecnicamente, era uno che fisicamente è con la fascia lì la macinava e faceva prendere il raffreddore. Però negli ultimi anni si è sempre stato in contatto, un grande personaggio. E adesso tra l'altro... Eh, va verso un'esperienza di allenatore con la nazionale femminile 
Io ho detto di moderare un po' i termini. Sì, perché, perché magari con le, con le signore. Eh. Le signore, signorine, so. non puoi dire certe Beh. cose. Ultima fotografia di questo lungo racconto è legata ancora al calcio e eh, ad una eh, partita il perché il tabellone è l'ultima. Ho aperto che guardavo il tabellone e qualcuno mi e con, diceva... Quando, cuore, quando cuore. guardavi questo invece che era l'ultima partita con la maglia dell'Inter c'era un altro stato d'animo? C'era un altro stato d'animo perché dicevo, siccome mancavano credo ancora 4-5 partite alla fine però sapevo che si stava... E avviando a decisioni diverse e dicevo chissà se con la Roma sarà l'ultimo gol tra l'altro è stato un gol anche abbastanza fortunoso perché ci fu una punizione dal limite dell'area e cominciavo a non contare più niente perché l'ha tirata a bagni dai no, il Salvatore c'è cioè bagni che tira la punizione e dice vabbè tirala tu la tirata arriva, non so dove la tirata arriva in pallo la palla si è impennata in aria sono arrivato io al volo di destra ho fatto il gol e ho guardato subito il tabellone perché eh, mi piaceva osservare, insomma, anche la gente attorno. Tu eri un protagonista. A volte mi assentavo, però guardavo tutte le cose belle che c'erano attorno e, e ne valsa proprio la pena non essere continuo nei 90 minuti, però viverti anche le cose che c'erano fuori. Grazie. È già finita? Sì. Ormai che vado per fare... Basta.